নমস্কার বিজ্ঞানের আলোয় সনাতন জ্যোতিষ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকেও লাইভ অনুষ্ঠান মানে অনেকের কাছে এটি একটু মানে পাওয়া এটা অতিরিক্ত পাওয়া আমি জানি মানে মানে ওভার এক্সপেকটেশন যাও কালকে রাত্রেবেলায় যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম নটা পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠানে লাইভই ছিল কালকে সেখানে দশমী তিথি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং খুব একটা সুন্দর জিনিস যেটা আমরা কালকে দেখলাম অনুষ্ঠানে যে মাঙ্গলিক বা সাড়ে সাথী বা নানান যে দোষ বা যোগগুলোর কথা মূলত আলোচনা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে অনেক কিছু বিচার না করে মূলত আপনার ছকে মাঙ্গলিক বা কালসর্প আছে বলেই আপনি যে মারাত্মক ক্ষতির সামনাসামনি হবেন এরকমটা ভেবে যারা ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন তাদের সেই ভাবনার দিন শেষ আপনারা বাইরে বেরিয়ে পড়ুন বেরিয়ে আনন্দ করুন জীবনের জীবনের প্রকৃত রস জীবনের প্রকৃত আনন্দ জীবনের প্রকৃত মোক্ষকে নিজেদের লক্ষ্যের সামনে রেখে কর্মে উদ্যমী হন এটা হচ্ছে একমাত্র মেসেজ এবং বার্তা আমাদের এই বিজ্ঞানের আলোয় সনাতন জ্যোতিষ অনুষ্ঠানে আজকেও এই টেলিভিশন ওয়ার্ল্ডের আমার মনে হয় যে অ্যাস্ট্রোলজি প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে যে জিনিসগুলো প্রথম আলোচিত হয় অনুষ্ঠান থেকেই আলোচিত হয় এর আগে আমরা অষ্টমী তিথি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা দশমী তিথি নিয়ে আলোচনা করছি তার শেষ অংশটুকু এবং আরও যে সমস্ত ক্রিটিক্যাল কম্পালশনগুলো রয়েছে যেগুলো মানুষের জীবনে আসে এবং আমরা আপাতভাবে সেটা শুনে ভয় পেয়ে মুশড়ে থাকি হতোদ্দম হয়ে পড়ি জীবনের ক্ষেত্রে সেখান থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায় আমরা আলোচনা করব আমাদের অন্যতম মোটিভেটার আমি অ্যাস্ট্রোলজার বলবো না মোটিভেটার আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন যার মূল কাজ হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজির মাধ্যমে মানুষকে ইন্সপায়ার্ড করা আপনাকে ডিমোরালাইজড করা নয় আপনাকে ইন্সপায়ার্ড করা বেদাচার্যরা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আবারও একবার বলছি লাইভ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই লাইভ হচ্ছে আর তোমাকে সকলকে গুড মর্নিং সুপ্রভাত জানানো উচিত কারণ আজকে এখন বারোটা পাঁচ বাজে বেশি সকাল হয়নি শীতের সকাল যদিও শীত বেশি পড়েনি তবে মোটিভেটার কতটা হতে পেরেছি জানি না তবে সাধারণতভাবে আমি চেষ্টা করি আমি যখন চেম্বার করি বা আপনারা যারা আপনার আমার কাছে এসেছেন তারা অনেকেই জানেন তারা অনেকে হতাশ হয়ে আমার কাছ থেকে যান কারণ অনেকে রেমিডির আশায় আমার কাছে আসে আমি প্রত্যেককে রেমিডি করি না আমি মনে করি যে রেমিডি করার দরকার নেই তার কারণ দশা ভালো আসছে ছকের কম্বিনেশান সত্যিকারের খুব সুন্দর ভালো রয়েছে ভালো ভালো তিথি ভালো ভালো চরণ ভালো ভালো করণ আপনাকে জীবনের সেই সেই অল্টিটিউডে পঠি পৌঁছে দেবে যেখানে আপনি যদি নিজের ছকটাকে যদি সত্যি আপনি যত্ন করতে পারেন আমরা যদি তিথিগুলো আমরা যদি চরণ আমরা করণ আমরা পায়া আমরা তারপরে নিশ্চয়ই আমরা যখন আমরা লগ্ন স্ফুটে যাব আমরা যখন চন্দ্রস্ফুটে যাব আমরা যখন সেখান থেকে ভাব চক্রে যাব আমরা আস্তে আস্তে সেখান থেকে নবাংশ দেখব সবই দেখব দশাগুলো যদি পারমিট করে এগুলোকে যদি আমি যত্ন করতে পারি এবং সবার আগের বিষয় হচ্ছে যে একটি বাচ্চা যখন জন্ম নেয় তারপর থেকে বাবা মারা যেমন সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে ভাব দিয়ে আরম্ভ করে আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াবো আমার ছেলেকে আমি কেউ মা বলছি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবো কিন্তু বাচ্চাটার হয়তো আলাদা চাহিদা সে বড় হবে যখন আস্তে আস্তে একটা বাচ্চার না ছোটোবেলা থেকেই তার একটা কম্বিনেশান বোঝা যায় তার কোন দিকে তার একটা ন্যাক দেখবে কোনো বাচ্চা হয়তো অঙ্ক ভালো পারছে না কিন্তু সে ম্যাথ না করে সে হয়তো পিকচার খুব ভালো আঁকে ছোটোবেলা থেকেই তার আঁকার প্রতি ন্যাক আমি দেখেছি এটা অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছি সাজু গুজুর প্রতি তার অনেক ন্যাক তার মানে তারা এবার ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে তারা তো কানেক্ট হতে পারে তার মানে এগুলো কি লোকেশান আমাকে সেই বাচ্চার তত্ত্বকে দেখতে হবে বাচ্চার ভিতরের গুণটাকে দেখতে হবে সবার আগে এই যে আমি তিথিগুলো নিয়ে আপনাদেরকে আলোচনা করি আমি যে পায়াগুলোকে নিয়ে আমি আলোচনা করি প্রত্যেকটা নক্ষত্রের একটা ক্যারেক্টার রয়েছে নাক্ষত্রিক ক্যারেক্টারগুলোকে নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে হবে রাশির ক্যারেক্টারগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমি এর আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে রাহু এবং কেতুর বা রাহুর যদি শুধু তিনখানা অ্যাক্সিস আমাদের মধ্যে রয়েছে এই অ্যাক্সিসটাকে ভালো করে আগে জানতে হবে কোন অ্যাক্সিস আমাদের তিনখানা অ্যাক্সিস ফার্স্ট অ্যাক্সিস সেকেন্ড অ্যাক্সিস থার্ড অ্যাক্সিস এই তিনখানা অ্যাক্সিস হয়তো আমি এখানে বসে হয়তো আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না পুরোটা কোন কোন নক্ষত্র থেকে কোন তিনটি নক্ষত্র অ্যাক্সিসের কারো কথাকে প্রাধান্য দেয় কোন অ্যাক্সিস কোন নক্ষত্র থেকে রাহুর অ্যাক্সিস শুরু হয় সেই অ্যাক্সিসের মধ্যে কোন কোন গ্রহগুলি পড়লে বা আপনার লগ্ন সাপেক্ষে যদি আপনার নবমপতি লগ্ন সাপেক্ষে আপনার পঞ্চমপতি লগ্ন সাপেক্ষে আপনার লগ্নাধিপতি যদি সেই অ্যাক্সিসের মধ্যে থাকে এক বা দুই বা তিন শুভগ্রহ যদি এই তিনটি অ্যাক্সিসের মধ্যে থাকে তাহলে কি হবে একটা জাতকের যে সঠিক যে একটা একটা পিকচার একটা যে গ্রাফ যে তৈরি হবে সে গ্রাফটা অনেক সুন্দর আমরা যদি দেখে থাকি আমরা যদি জীবনের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি কাউকে ফলো করে থাকি দেখবে দেবাশিস যে অনেকেই দেখবে হাতে স্টোন পড়ে নেই অনেকেই দেখবে কবচ পড়ে নেই অনেক রুদ্রাক্ষ পড়ে নেই কিন্তু তারা জীবনে অনেক উঁচুতে রয়েছে তারা দশটা বিএমডাব্লু তারা অনেক মান সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি
तो एक एक छक एक एक गुणगत मान आज आपनर छक डेफिनेशन जो अपार छक जो अपनी भलोक देखें जो हम से छक मैं प्लैनेटर पजिशनगुल कम्बिनेशनगुलो एत सूंदर जता रेमेडी छाड़ा से जीवन बड़ो जगह पहुँचे जो पे बुझे के से आनी हम बुझबें ना अपनी हम चाहबें ना हमारेटार क्या इंजिनियारिंग हा क्या ऐलेटार डाक्त ही हा क्यों हमारे सरकारी चाकर पा तो विभिन्न जो दिकगुलो थे से दिकगुलो अपना बुझबें ना बुझे कि एक जो भलो एस्ट्रोलजार एतगुलो कथा बलार पेने अर्थ हलो देवाशीष प्रथम मोटीटर एखे एस्ट्रोलजार के मोटीटर थे बड़ो कथा हे अपन के सठी गाइडलैन दीते हैं जो आपनार दिशाटा एट ये अपन दिक हमें कल के दशमी तिथि नहीं जमन आलोचना कर ब्रह्मा तर कान दस टी दिकर सृष्टि कर मध्य उदारभा अर्थात अपार पोर्शन अपार पोर्शन के विन बाकी जो नटी तरह मे अर्थात कान और नटी तरह मे के तो आविर्भव कर नटी मेयर साथे इंद्रे दिए कखो जमेर वि तो और नजर साथ दिक्कती दिक जरा दिकर प्रति हाँ एरा तो एरा कि एरा गार्जियन एरा प्रत्येक कटा दिक के बेदे रेखे वास्तुशास्त्र कानेक्ट करते जो वास्तुशास्त्र के जी ड़े दिए एक दूरे सरए जीवन साथे तो कानेक्ट करते तिथिगुलो के जी जत्न करते पायागुलो के चरणकरणगुलो के जत्न करते दिशा कि जीवन को दिकगुली के बेचे नेब आस्ते आस्ते को धापे धापे उठते उठते जीवन से साफल्य चूड़ा पहुँचे जाब से जैगागुलो के एक एस्ट्रोलजारे क्या हे जैगागुलो के धरिए देवा आगे रेमेडी देवाना निजे के निजे चेना तरह कारण दस जन आसले ही दस जन के रेमेडी दीते हैं इटा तो रेमिडियल छक नय बेपार रेमिडी बिक्री करार नय रेमिडी निश्चय लागे ओषुद डाक्त सबा के ओषुद देना जार प्रयोजन ताकि ओषुद दे जार प्रयोजन से तो निजे निजे ठीक हबें तै तो घटना तई ए जैगा लोकेट करते हैं लोकेट करार पशापाशी जत्नशील होते शिक्षित होते सत् होते तै तो क्या बाचन जो अभाव जन्मस्थान दीदी जन्मस्थान बर्धमान शुक्ल पक्षे जन्म द्वशी तिथि जन्म शुक्ल पक्षे जो जन्म है साधारण भाव रवि चंद्रे दूरत चंद्र पूर्णिमार दिखे एगोचे न्याचारे चंद्रे पजिशन डेफिनेटलि भलो तर कारण अने अने चंद्र जो वृश्चिक राशि थे तालोले ना कि खराब हो जाए यहाँ जस्ट एकटू आपना थमिए बी तथ्य तथ्यगुलो ये तथ्यगुलो कौ ना कौ भूल चंद्र तीन डिग्री पर्त नीचस्त थे मेष वृष राशि से तीन डिग्री उच्चस्त थे और वृश्चिक राशि से तीन डिग्री नीचस्त थे क्यों तीन डिग्री नीचस्तर पर क्यों चंद्र और खराब थे ना तर मैंने वृश्चिक राशि जो चंद्र थे तरह मान ही अपनार जीवन खराब आपनर चंद्र भलो ना अपन जीवन किसना भावनाटाई भूल तो ये एक पारत पक्षे बोल तो ये चंद्र तर मैंने अपनार शुक्ल पक्षे जो जन्म हो चंद्र बल चंद्र बलवान चंद्र आस्ते आस्ते बलियान एक जगह से पहुँचे गे रबिर द्वारा से आलो पा तर कार जो भूगोल पढ़ी जो रवि चंद्र चंद्र सब समय रबिर आलोय आलोकित है तो चंद्र जो रबिर का आलो कम पाए चंद्र जो रबिर थे दूरत थे से आलो बेसि पाए मैं मेन्टाल स्टैचार मेन्टाल स्टेज तर आस्ते आस्ते डेभलप करते हैं क्योंकि नक्षत्रा कि नक्षत्रा हे अश्विनी नक्षत्र ए बुझते हैं कारण मेष राशि अश्विनी नक्षत्र एक नम्बर नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र कारो कथा कि अश्विनी नक्षत्र कारो कथा हे कलो से अश्विनी नक्षत्र मैं आप शास्त्रे बहु जदि माथा होतु तर पर पोर्शन तो केतुर पोर्शने को दिन चोख थे ना आई नहीं तर मैंने केतु अंधकार जे ब्लैंड तो ब्लैंड मान तो अंधकार आच्छन्न तरह चंद्र रिकालीन ग्रह से अश्विनी नक्षत्रे बस रही है क्योंकि माथाय रखते हैं आगे बोले अपन के पैरामिटार जो चंद्र जदि प्रथम तीन डिग्री मध्य था विध्वंसी घटाय तरह तीन डिग्री जो थे मोटामोटी भलो क्यों तरह जो जाए दुर्धर्ष फल दीते आरम्भ करें कि बोलिए बुझते 
বরিয়ান যোগ বালক করণ মাথায় রাখতে হবে বরিয়ান যোগে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা সুন্দর কর্মের মধ্যে তারা আস্তে আস্তে লিপ্ত হতে থাকে এবং বালক করণটা দেখুন বালক মানে আবারও সেই চন্দ্র কানেক্টেড চন্দ্রের করণে জন্ম হয়েছে বালক করণকে দেখেন চন্দ্র তা চন্দ্র তার মানে আপনার ছেলের মধ্যে চন্দ্রের জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর আপনার ছেলে ভালো খেতে ভালোবাসবে আপনার ছেলে ভালো পড়তে ভালোবাসবে আপনার ছেলে ভালো প্রত্যেক দিন বিছানার বেড কভারটা যদি চেঞ্জ হয় ভালো হবে সে ঘুরতে ভালোবাসবে সে ভালো মোটর বাইক ভালো যানবাহন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্র অর্থাৎ তার জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর তাকে দেখতে সুন্দর হবে তার কথা বলার মধ্যে মিষ্টত্বটা থাকবে কি বললাম বলেছেন আছে না এগুলো হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন একদম ঠিকই বলেছেন দেখে <laughs> নিয়েছি <laughs> 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 সেকেন্ড পাতায় সবে ঢুকেছি এখনো যায়নি প্রথম পাতা থেকে বলা যায় বরিয়ান যোগে যদি কারোর জন্ম হয়ে থাকে বলা বাহুল্য তারা সরকারি সেক্টরের বিভিন্ন জায়গায় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হয়ে তারা দিনাতিপাত করতে পারে হ্যাঁ সেটাই আমি বললাম উচ্চ পদে আমি ওইটাই বললাম উচ্চ পদ আমার কথাটাই থাকবে তার মানে কালকেও আমি বৃষ্টিকরণ নিয়ে বলেছি আজকে আমি শুধু যোগ নিয়ে একটু আসলাম আমি এখনো বালক করণ আমি কি বললাম বালক করণ চন্দ্র তার মানে চন্দ্র তার ভালো চন্দ্র ভালো মানে আমি কি বোঝালাম যে ল্যাভিস লাইফ চন্দ্র যদি ভালো থাকে ল্যাভিস লাইফ হয় অনেকে বলেন শুক্র নাকি ভোগ কারক শুক্র ভোগ পরে দেবে আগে চন্দ্রকে ভালো হতে হবে তারপর শুক্র ভোগ দেবে চন্দ্র যদি ভালো না হয় শুক্র কখনো ভোগ দেবে না কি বললাম বুঝেছো কারণ আত্মার আত্মীয় হতে হবে তো আত্মা যদি জাগ্রত না হয় তাহলে ভোগের প্রতি লিপসা আসবে না তো ব্যাপারটা বুঝেছেন আমি কি বললাম মনের জায়গাটাকে ঠিক রাখতে হবে আপনার ছেলের এবার জন্ম ছকে চলে আসি লগ্নে রবি বুধ শনি বসে রয়েছে দ্বিতীয় শুক্র বৃহস্পতি পঞ্চমে বসে রয়েছে রাহু দ্বারা যুক্ত হয়ে তোমার ওর হায়ার স্টাডি করেনি বাহ তা ঠিক আছে মোটামুটি হায়ার স্টাডি হয়েছে লগ্নের দ্বাদশে মঙ্গল চন্দ্র তো ষষ্ঠে বাবা দ্বাদশ একাদশে কেতু বসে রয়েছে খুব ভালো একাদশে কেতু খুব ভালো সেক্টরে বসে রয়েছে তো আপনার ছেলেকে কেউ বলেনি আপনার ছেলে মাঙ্গলিক মঙ্গল এখানে আপনি জল জল করে জ্বলছে এগারো ডিগ্রি উনত্রিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড সাতই নক্ষত্রের দুই চরণে বসে রয়েছে অর্থাৎ এখনো মঙ্গলের যতটা মাঙ্গলিক মানে এই যে আপনার যে মাঙ্গলিক টার্মটা নেন অ্যাকচুয়ালি ভৌম দোষ বলা হয় এখানে মঙ্গলের মাঙ্গলিক দোষ তখনই হবে একটা সার্টেন ডিগ্রির মধ্যে মঙ্গলকে পৌঁছতে হবে আপনার বাড়ি কোথায় আপনি যদি বর্ধমানে থাকেন তাহলে আপনি কি বলবেন আপনি আপনার বাড়ি পৌঁছে গেছেন কখনো বলবেন না তার মানে মঙ্গল কোথায় বসে রয়েছে এগারো ডিগ্রিতে বসে রয়েছে মঙ্গলকে একটা সার্টেন ডিগ্রিতে পৌঁছতে হবে সেই ডিগ্রিটা আমি এখন উচ্চারণ করলাম না অনেকেই জানেন যারা আমার কাছে আসেন তারা জানেন কিন্তু আমি এইখানে বসে পর্দায় আর বললাম না তার মানে মঙ্গল এখনো সেই ডিগ্রি অবধি পৌঁছয়নি তাহলে আপনার ছেলেকে মাঙ্গলিক দোষ বলা যায় না হ্যাঁ যারা হাতুরে ডাক্তার টিয়া পাখি জ্যোতিষ তারা হয়তো বলতে পারে এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই তাদের বক্তব্যের সাথে শাস্ত্রের কোনো ভাষা নেই তাদের তাদের সাথে শাস্ত্রের কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু এখানে আপনার ছেলে মাঙ্গলিক নয় আপনি নিশ্চিন্তে বিবাহ দিতে পারেন আমি কালকেও বলেছি এখনও বলছি আবারও দেখে নিতে হবে যদি তার দ্বিতীয় প্রতি বা সপ্তম প্রতি বা তার একাদশ প্রতি দশা অন্তর্দশা প্রত্যন্ত দশা সূক্ষ্ম দশা প্রাণদশায় যদি সাপোর্ট করে থাকে নিশ্চয়ই এখনই বিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং সেটা আমি সিটিভেনের পর্দায় বলবো না তবে আপনার ছেলে নির্ঝঞ্ঝাট বিয়ে হবে এইটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি তার কারণ লগ্নের সপ্তম প্রতি যে শুক্র সে দ্বিতীয় বসে রয়েছে অর্থাৎ অষ্টমে বসে রয়েছে অষ্টমে যদি সপ্তম প্রতি যদি তার অষ্টমে থাকে অর্থাৎ লগ্নের দ্বিতীয় থাকে তাহলে কি হতে পারে ভালো ধনী পরিবারে বিবাহ হতে পারে বিয়ের পর সেই পরিবার থেকে অর্থ পেতে পারে সেই পরিবারের অনেক সম্পত্তি সে প্রাপ্তি করতে পারে কি বললাম বোঝাতে পারলাম বুঝতে পেরেছেন আপনি কি বলছেন উনি এবং যে জাতিকার সাথে বিয়ে হবে লগ্নে যেহেতু রবি এবং বুধ এবং শনি বসে রয়েছে অর্থাৎ শনি তৃতীয় পতি সেই তৃতীয় পতি শনি সপ্তমে দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে আপনার ছেলের বিবাহ হবে একটু লেটে কিন্তু যে পাত্রীটির সাথে বিবাহ হবে সেই পাত্রীটি কর্মরতা হতে পারে সে একটি কর্মরতা মেয়ের সাথে বিবাহ বিবাহ করতে পারে এই জায়গাগুলো অ্যাসপেক্ট এবার আপনি যদি বলেন দাদা কবে বিয়ে হবে সেটা আমি এখানে বলতে পারবো না না বলছি যে বিয়ে ভালো হবে তো ওইটা डेफिनेटলি ভালো হবে কারণ খারাপ হবেটা কেন একটা জিনিস দেখুন তো যার লগ্নের পঞ্চমে বৃহস্পতি বসে রয়েছে রাহু দ্বারা পীড়িত সবাই বলবে না 
সবাই বলবে রাহু এবং বৃহস্পতি এখানে গুরুচণ্ডাল দোষ করে একটা জিনিস আমি শেখাই আপনাদেরকে রাহু বসে রয়েছে ছ ডিগ্রি উনিশ মিনিট আর এখানে বৃহস্পতি বসে রয়েছে ছাব্বিশ ডিগ্রি তেইশ মিনিট তাহলে গুরু এবং চণ্ডাল হলো কি করে রাহু তো চণ্ডাল নয় প্রথম কথা গুরুচণ্ডাল গ্রহণ দোষ বিশযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি হতে হয় সম ডিগ্রিতে বা ম্যাক্সিমাম তিন ডিগ্রির ফারাক হতে হবে बृहस्पति भलो राहु बृहस्पतर कम्बिनेशन ही बृहस्पति देखो पंचमे बस रही लग्ने दृष्टि दिखे कथा पंचमे बस लग्ने दृष्टि दिखे एक दृष्टि दिखे मैंने जैगा भलो तब एक बृहस्पतर दृष्टि अनेक समय बोले थी खराब क्योंकि देखो वो केतु बस रही है केतु ये जैगाटार राहु केतुर एक्सिसर ही मध्य केतु जदि मिथुन कन्या राशि थे तालोले भलो फल दीते आरम्भ कर बृहस्पति द्वारा से कन्सोल्ड राहु और बृहस्पति द्वारा कन्सोल्ड तर कारण शास्त्रे एक जगह गल्प रही है राहु के ब्राह्मणत दिए ये बृहस्पति राहु जो जख जख तर नारायण जख तर चक्र दिए हाँ सुदर्शन चक्र दिए गला केटे दे तक तो अलरेडी ता अमृत पान कर फेले बृहस्पति अर्थात बृहस्पति को ब्रह्मार स्वरूप धरी प्रजापति धरा है ये बृहस्पति तक नारायण के बोलें के ब्राह्मणत दीते हैं एरार ओषुर थकबे ना इरा आस्ते आस्ते देवता है यह जो राहू के देवतार साथ बला है केतु के देवतार साथ बला है पुराण जदि आपनारा घाटें कूर्म पुराण घाटे अपनी पुरो डिटेल्स अपनी पुरोटा पे जा पढ़ते हैं एकटू পড়লে হয়তো জানা যাবে তো এখানে রাহু বৃহস্পতি কোনো দিনই গুরুচণ্ডাল দোষ করে না তো আপনার ছেলে ছকটি ভালো যথেষ্ট ভালো জায়গায় সে যেতে পারে আর এখানে এর থেকে বেশি কিছু বলার মনে হয় আর সিটি বেনের পড়তে যায় একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আমি কি আপনার কাছে যেতে হবে দাদা কিছু রেমিডি টেমিডি দরকার আছে না আমি তো রেমিডি ওরিয়েন্টেড জ্যোতিষ নই দিদি আমি জ্যোতিষ আমি মানুষটা হচ্ছে মানে আমার বাবা আমার আশীর্বাদ বা আপনার আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আমি চেষ্টা করি যতটা রেমিডি না দেওয়া যায় যতটা ভালো গাইডলাইন দেওয়া যায় এবার যদি প্রয়োজন হয় এবার যদি আপনার রবি শুক্র দারিদ্র যোগ থাকে নবমে মঙ্গল থাকে দ্বিতীয় মঙ্গল থাকে আপনার যদি ওই পাঁচটা করণের মধ্যে যদি কারো যদি জন্ম হয়ে থাকে তাহলে আমি কি তাকে সেই জায়গায় সাবধানতা দেবো না তাকে একটা গার্ড করব না নিশ্চয়ই সেটা তো আমার কর্তব্য তাই তো ওই যে ওই যে উনি বললেন না যে ওর যে সূক্ষ্ম দশা প্রাণদশা এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে আরও বেশি অ্যানালাইসিস করা দরকার দশা অন্তর্দশা প্রত্যন্ত দশা সূক্ষ্ম দশা প্রাণদশা এগুলোকে দেখা দরকার এই জায়গাগুলো যদি আরও আপনি ক্ল্যারিফিকেশন চান বিশেষত ম্যারেজ লাইফ সম্পর্কে কারণ ও প্রফেশনালি যথেষ্ট স্টেবল এখন দুটো সমস্যা হতে পারে যে মনে হয় দারিদ্র দোষ আছে বললেন না না কোনো দোষই নেই তবে এখানে একটা জায়গা আমি বলতে পারি দেখো আরও অনেক কথা আছে সেগুলো তো আমি এখানে বলতে পারো আমি অনেক আগেই বলে রেখেছি যে শনি যদি বুধের সাথে যুক্ত হয়ে কোনো একটি ঘরে বসে থাকে তাহলে সেখানে ক্লিপ যোগ তৈরি হয় তাহলে ক্লিপ যোগ আমাদের জীবনে কি কি কারো কথা আনতে পারে তাহলে সেই ক্লিপ যোগের প্রতিকার কি হতে পারে বা সেই ক্লিপ যোগের ফরমেশন কি হতে পারে আমি কিভাবে চলবো দাদা সেটা আমাকে একটু বলুন বুঝতে পারছি এই কারণের জন্য আপনি চেম্বারে আসলে আমার মনে হয় আরো বেশি সুবিধা হয় কারণ আরো বেশি কথাগুলো বলা যাবে একদম ঠিক বুকিং নাম্বারটা দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে রয়েছে 9830771807 একটা নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে 9830772058 আর একটা নাম্বার এই দুটো বুকিং নাম্বার দাক্ষিণ ইনস্টিটিউট যেখানে আপনি অ্যাস্ট্রোলজি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন সম্মুখ জ্ঞান লাভ করতে পারেন শামবাজার দক্ষিণেশ্বর এবং নর্থ বেঙ্গলের শিলিগুড়িতে তিন জায়গায় তিনটে ব্রাঞ্চেস রয়েছে যোগাযোগের নাম্বার নাইন ফোর এইট টু এটা হচ্ছে একটা নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন ওয়ান এইট জিরো সেভেন আর একটা নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন টু জিরো ফাইভ এইট এই নাম্বারে চেম্বারগুলো একটু বলে দিই গড়িয়াহাট হচ্ছে প্রত্যেক ফ্রাইডেতে মাসে দুদিন করে মানে দুটো ফ্রাইডে অল্টারনেটিভ ফ্রাইডে গড়িয়াহাটে চেম্বার থাকে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যেক রবিবার বসেন বেদাচার্যদা ত্রিপুরার আগরতলায় তিন তারিখে দিল্লি মুম্বাই এগুলো কিন্তু ফোনে জেনে নিতে হবে যে কবে উনি যাচ্ছেন ডেলি এবং মুম্বাইতে যারা বুকিং করবেন তারা তখনই কনফার্ম ডেট পেয়ে যাবেন বর্ধমানে একুশ তারিখে দুর্গাপুরে কুড়ি তারিখে চেম্বার রয়েছে সপ্তাহ মাসে শুধুমাত্র আগরতলাটা কামিং মান্থের অর্থাৎ জানুয়ারি নতুন বছরের তিন তারিখে আগরতলায় চেম্বার রয়েছে নতুন বছর শুরু করছি আগরতলা বছর আগর ত্রিপুরা থেকে শুরু করছি তবে দেবাশির একটা কথা আমি বলি তুমি তো আমার সঙ্গে কালকেও ছিলে আজকেও ছিলে তাহলে প্রথম পাতার গুরুত্বটা কতটা আমি একদমই মানে জন্ম ছকের ছক না দেখে প্রথম পাতা দেখে অনেক কিছু বলা যায় আমি সেটাই মেন পার্ট আমি কি বললাম বরিয়ান যোগ দেখে আমি একটাই কথা বলেছিলাম চাকরিটা কোথায় করে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে শাস্ত্র বলেই রেখে যায় দেখো সব সাজানো কালকেও কালকেও যে বাইরে লন্ডনে থাকে বৃষ্টিকরণের মেয়েটা যে মহিলা ভদ্রমহিলা তাকে দেখে বলেছে তার বিয়ে হয়েছে কিনা 
ওর বিয়ে নিয়ে সমস্যা সমস্যা মানে সবকিছু পাবে কিন্তু বিবাহিত যে চার পাঁচ দেওয়াল ঠিক নেই আপনি কালকে বলুন এটা কি বললাম সবটা সাজানো রয়েছে তোমাকে শুধু নিতে জানতে হবে এবারে নেওয়ার জন্য তো তোমাকে বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিতে হবে তো আজকে দশমী তিথি নিয়ে আমি কালকে অনেকটা আলোচনা করেছি আমাদের হাতে প্রায় সময় মনে হয় শেষের পথে যেতে যেতে বলি যে দশমী তিথি তিথিতে যাদের জন্ম তাদেরকে একটু টেকনিক্যালি মানুষ করুন তাদেরকে একটু যত্ন করুন আমার মনে হয় যদি যত্ন করতে জানেন তাহলে হয়তো ছকের যে বেস্ট পোর্শন এই বেস্ট পোর্শনটা ভালো জায়গায় উঠে আসবে আজকে দেখো এই যে বলছি ব্রহ্মা আর এখানে দশমী মানে দশটা দিক তার মানে এদের দশটা দিকই ভালো কিন্তু এবার এই দশ দিকের মধ্যে যদি আমি ন্যাটাল চার্টে চলে আসি দশমী তিথির সাথে যদি ন্যাটাল চার্টে যদি আমি কানেকশান করি তার মানে এই যে আমাদের চার্টেও তো বারোটা ঘর রয়েছে এই বারোটা ঘর থেকে দুটো ঘর বাদ দিয়ে যদি আমি দশটা ঘরকে নিয়ে আলোচনা করি তাহলে সেই দশটার দিকের মধ্যে পড়ে আমি বললাম না যদি বাস্তুটাকে একটু সরিয়ে দিই তাহলে দশমী তিথিতে একটি ছেলে বা একটি মেয়ের জন্ম এই ছেলেটি কোন কোন পার্টে যেতে পারে তার মানে তার পূর্ব ভালো না তার পার্ট চার্টের পশ্চিম দিক ভালো তার চার্টের পূর্ব পশ্চিম ভালো উত্তর পূর্ব ভালো না দক্ষিণ পূর্ব ভালো কোন দিকটা ভালো সেই দিকটাকে আগে আগে ধারণ করুন সেই দিকটাকে ধারণ করে যদি তাকে সেই জায়গায় যত্নশীল হয়ে সেই জায়গায় যদি পরিচালনা করা যায় আমার মনে হয় সেই ছেলেটি বা সেই মেয়েটি আপনার সন্তানটি একটি ভালো জায়গায় পৌঁছবে আপনারা যারা চাকরি করছেন আপনারা যারা ব্যবসা করছেন আপনি কোন দিকে ব্যবসা করবেন আপনার দশমী তিথিতে জন্ম আপনার বিজনেসটা কোন দিকে হওয়া উচিত কি ধরনের বিজনেস হওয়া উচিত এগুলোকে জানতে হবে না তার মানে সবার আগে যেটা সবার আগে যেটা পরিহার্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাকে সবার আগে কাউন্সিলিংটা খুব ভালো করে নিতে হবে কাউন্সিলিং যদি না থাকে তাহলে কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের বদনাম ছাড়া সুনাম তো হবে না কারণ আজকে জ্যোতিষশাস্ত্র সব সময়ের জন্য বদনাম বদনামের ভাগি দূর সব কটা জ্যোতিষী ব্যবসা করতে বসেছে গেলেই দাদা রেমিডি দিয়ে দেয় আপনারা যারা আসেন আপনারাও আমাকে বলেন গেলেই তো রেমিডি দিয়ে দেয় তার মানে কি আপনারা কিছু করতে এসছেন আপনারা কিছু জানতে এসছেন আপনারা কিছু ভালো পেতে এসছেন তাহলে ভালো পেতে গেলে ছকটাকে নিয়ে বসতে হবে আরও একটা বিষয় আপনাদেরও কিছু দোষ রয়েছে সেই দোষটা কোথায় সেই দোষটা হলো আপনারা একদিনে সব জানতে চান একটা অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে এসে একদিনে সব জানবেন না দরকার পড়ে দশটা সিটিং দিন দশটা সিটিং দেওয়ার পরে কারণ আজকে আপনার ছক আমার যেরকম লাগলো আগামীকাল আমি আপনার ছক থেকে আরেকটা নতুন কিছু উঠে আনবো তারপরের দিন আরও একটা কিছু উঠিয়ে আনবো তার মানে জিনিসটা যখন দশটা দিনের যখন আমার একটা কর্ম প্রয়াস থাকবে সেই দশ দিনের কর্ম প্রয়াসের যে মিষ্টি ফল সেটা একদিনের কর্ম প্রয়াসের থেকে অনেক বেশি মিষ্টি আমি দাদারকে দেখিয়েছি আমার আজকে একটা প্রশ্ন ছ মাস অন্তর এক বছর অন্তর অন্তর আমার দশা চেঞ্জ হচ্ছে আমার চেহারার দশা তো চেঞ্জ হচ্ছে প্রয়োজনটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বিভিন্ন এই জন্যই সবসময় কাউন্সিলিং এর মধ্যে থাকুন কারণ আমরা যদি যত্নশীল না হই আমাদের নিজেদের প্রতি তাহলে কোথাও না কোথাও আমাদের যে জন্ম ছকের যে প্রবাবিলিটি সেই প্রবাবিলিটি নষ্ট হলো আমি কালকে অনেক অনেক হয়তো কঠিন কথা বলেছি অনেক হয়তো কড়া কথা বলেছি কিন্তু আজকে যে কথাগুলো আমি বলছি সেটা হচ্ছে আপনাদের ডেকোরেশন দেখুন দিনের শেষে আপনি ভালো থাকবেন এর থেকে আনন্দ আমার আর কিছু নেই কারণ আপনারা ভালো থাকলে আমি ভালো থাকবো আমার কাউন্সিলিংয়ের দ্বারা আপনারা যদি ভালো থাকেন তাহলে আপনি আরও পাঁচজনকে বলবেন যে আমি দাদার কাছে গিয়ে ভালো ছিলাম বিষয়টা এইখানে সবটাই একটা ওই চেন সিস্টেম খাদ্য খাদকের সম্পর্কের মতো আর কি তো মা দুর্গার ছবি দেখি মা দুর্গা তো যাই হোক তো এখন দশমী তিথিতে যাদের জন্ম আজকে উর্দ্ধরভার সাথে ব্রহ্মা বিয়ে করেছিলেন অন্ধরভার সাথে অনন্ত নাগকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজকে পূর্বার সাথে ইন্দ্রির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল